गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करते हैं नॉन इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बारे में इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि सस्पेंशन सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और वहाँ उसके कहाँ पे जरूरत पड़ती है और उसके पार्ट्स देखे थे हमने आपको आसानी से प्ले में वीडियो मिल जाएगी तो नॉन इंडिपेंडेंट के बाद देखते हैं इट हैज़ बहुत रीजिड एंड लेफ्ट व्हील अटैच टू दी सेम सोलिड एक्सल एक एक ही एक्सल होती है उसके ऊपर जो लेफ्ट व्हील और राइट व्हील है दोनों सी के ऊपर होते हैं अटैच होते हैं वह जब अगर एक व्हील क्या करेगा हिट्स अ बम्प इन दी रोड इट इट्स अ बैड मोमेंट कोज इज स्लाइट टेल्ट इन दी अदर व्हील यानी कि जब एक कोई अगर एक व्हील है दोनों एक लेफ्ट एक राइट अगर एक लेफ्ट एक जो व्हील है वो बम्प के रोड के या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाएगा तो जो दूसरा व्हील होगा उसके उसके अंदर भी थोड़ी सी स्लाइट टेल्ट उसके अंदर भी आएगी यानी कि वो भी थोड़ा बहुत मूव होगा मूव क्या कहते हैं हम किसी एंगल पे वो मूव होगा इसको नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं जैसे हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें नॉन इंडिपेंडेंट सस्पें उसमें उसमें सस्पेंशन होती नहीं है नॉन ठीक है ना जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उसमें कोई सस्पेंशन होता है सिर्फ ड्राइवर की सीट के ऊपर ड्राइवर की सीट के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है एक रेडिएटर के नीचे स्प्रिंग होता है यानी कि उसके ऊपर लगे होते हैं क्वेश्चन उसके नीचे तो आप ट्रैक्टर की मतलब एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे उसकी एक पोई एक ही होती है शाफ्ट होती है उसके ऊपर वो टिल्ट कर देता है डायग्राम में आगे देखते हैं नॉन इंडिपेंडेंट सिस्टम की जो डायग्राम है और इंडिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है एक जो ऑटोमोबाइल सिस्टम ऑटोमोबाइल होते हैं उसके अंदर हर एक व्हील को अलग अलग से जो सस्पेंशन है वो दिया होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इज ए ब्रॉड टर्म फॉर एनी ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम दैट अलो ईच व्हील ऑन दी सेम एक्सेल टू मूव वर्टिकली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर यानी कि एक दूसरे के वो इंडिपेंडेंट रहते हैं अगर एक एक व्हील है थोड़ा सा Uh, किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर गए तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा ब्रे दूसरा जो टायर है उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज आए जैसे हमारी जो गाड़ी है वो सभी में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है और हम जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं स्पीड ब्रेकर से अगर हम एक टायर गाड़ी का नीचे उतार दें स्पीड ब्रेकर से और दूसरा स्पीड ब्रेकर के ऊपर हो तो हमें सिर्फ जो 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 टायर स्पीड ब्रेकर के ऊपर है उसी में हमें चेंजेस मिलेंगे जो दूसरा उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे देखिए आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर है ये नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है यानी कि दोनों ही सस्पेंशन सिस्टम आपसरी में कनेक्टेड है एक दूसरे से कनेक्टेड है लो स्पीड बम्प विद हाई पैटर्न लेमन नो लीन सस्पेंशन देखिए ये सस्पेंशन सिस्टम है दोनों एक से कनेक्टेड है अगर ये गाड़ी का टायर ऊपर हुआ तो इसमें भी थोड़ा सा एंगल में चेंज आया इस साइड वाले में भी और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या दोनों के अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है इंडिपेंडेंट है ठीक है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये बॉल जॉइंट है बीच में दोनों को अलग अलग दिया हुआ है इसमें एक ही को दिया हुआ है सिंपल इसमें अलग अलग है तो जब इसमें देखिए ये गाड़ी का स्पीड ब्रेकर ऊपर गया इसका जो टायर है वो बिल्कुल फ्लैट है ठीक है ना इसमें कोई चेंजेस नहीं आया इसमें देखिए चेंजेस आ रहे ऊपर वाले में इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो यही है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो कि इसके अलग अलग दोनों को दिया हुआ है ठीक है सस्पेंशन सिस्टम में जैसे कि कोयल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल जॉइंट है सो का एब्जॉर्बर लगाया हुआ है यहाँ पे कोल स्टिंग है और इसको स्टेपलाइज करने के लिए स्टेपलाइजर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लीफ स्प्रिंग लगाया है यहाँ पे कोयल स्प्रिंग लगाया है कोल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग में यहाँ पे डिफरेंस है देखिए ये लीफ स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग क्या होता है जो हैवी व्हीकल होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं और जो कोयल स्प्रिंग है जो छोटे व्हीकल होते हैं ज़्यादा लोड कैपेसिटी वाले नहीं होते उसमें हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं लीफ स्प्रिंग देखिए जो कन्वेंशनल हैवी व्हीकल है उसमें हम यूज़ करते हैं लीफ स्प्रिंग को इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग डैम्पिंग जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो हमें डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं जैसी गाड़ी का यहाँ पे वेट पड़ेगा तो ये मास्टर लीफ है ये क्या होगा ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा और ये ऐसे मतलब सभी में थोड़ा सा एलोंगेशन हो जाएगा और लीफ स्प्रिंग आर नाउ लिमिटेड टू अब इस जो कार में है हम लीफ स्प्रिंग यूज़ नहीं करते हम कोयल स्प्रिंग यूज़ करते हैं लिटल टू नो इंटरनल डैम्पिंग लो कॉस्ट एंड कॉम्पैक्ट साइज इसका छोटा ही साइज होता है और कॉस्ट भी इसकी कम आती है यूज इन मेनी सस्पेंशन टायर्स में टाइप्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है कोल स्प्रिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रिंग फाउंड इन द मॉडर्न व्हीकल जितने मॉडर्न व्हीकल है हमें जो स्प्रिंग है कोयल स्प्रिंग ही देखने को मिलता है टोर्जन बार क्या होती है टोर्जन बार एक सिंपल बार होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टोर्जन बार है जो क्या करती है सिर्फ जो वेट है उसको जो सीयर स्ट्रेस है सिर्फ उसको ये करती है जैसे मैं आपको बता रहा टोर्जन बार ही सिंपली रोड एक्टिंग इन टोर्जन एंड टेकिंग सीएस
ये क्या करती है ये जो जो बॉडी है हमारी उसकी जो कार की बॉडी है इनकी दी बॉडी फ्रॉम लीनिंग एक्सेसिव लीन शार्प टर्न अगर हम गाड़ी को शार्प टर्न लेते हैं यानी कि हम लेफ्ट एकदम से या राइट मूव करते हैं तो उसको ये हेल्प करती है एक्सेसिवली कि ज़्यादा से जा, मतलब एक एक लिमिट में भी वो टर्न करे ये कहाँ पे होती है लोअर कंट्रोल आर्म्स के नीचे ये लगी होती है ये शोक एब्जॉर्बर है नेक्स्ट वाली वीडियो हम शोक एब्जॉर्बर के बारे में बात करेंगे जो कि कैसे हेल्प करते हैं और इसको ये कैसे डिज़ाइन होते हैं थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप वीडियो चली तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा